嗯、呃，各位藏友，大家好。呃，今天呢，由我来跟大家分享一下我们这次北京保利第五十五期古董文物艺术品精品拍卖会中的诸多精品的瓷器、杂项和玉器的一些重点拍品。呃，我们这次第五十五期古董拍卖会呢。呃，迎来了新址，就是我们搬到了新址。这个新的地点呢，在北京市朝阳区双井北戏文创园 E 零三 A 座。呃，这个新的地点呢，离呃这个东三环非常接近，就在东三环的主路边上，地理位置非常优越。而且我们这次的呃新的地址呢，装修呃和这个硬硬件、软件设施、配套设施都非常完善。然后我相信能够给广大藏友一个更好的观展的体验。呃，明天上午十点就是预展开始了。呃，有兴趣的藏友和藏家朋友们可以来，呃，近距离的接触我们这次的拍品。我们这次总的来说呢，一共是瓷器加上杂项，一共是一千九百件拍品。呃，分成两本书，第一本书呢是瓷器。呃，在瓷器这本书里呢，我们又分成了两个板块一个板块是，第一个板块是，呃，重华，这个重华是我们的一个传统的一个专场啊，它是这次的这次的我们的主题，重华夜场的主题是十七世纪及重要中国瓷器夜场，呃，这个主题呢，呃，和以前的夜场的主题有所区别，以前的我们的夜场主要是以清代的明清官窑瓷器为主，呃，我们这次的夜场里呢，又加加入了一半一半数量，因为这个这个这次的夜场一共有一百件拍品，我们加入了一半数量的十七世纪的呃民窑精品瓷器，呃，是因为随着陶我们对于陶瓷史的不断的挖掘整理以及更深入的研究，我们发现了，呃，在十七世纪也就是。明代的天启、崇祯以及清代的顺治、康熙，早期这四朝大概一百年的跨度里呢，这个民窑的精品瓷器，它的艺术性是可以和官窑媲美的。然后，所以我们这次的重华夜场呢，呃，是由五十件明末清初的精品瓷器以及。五十件传统的康雍乾三代的官窑组成了我们这次的重华夜场。然后第二个板块是同一藏家及明清瓷器甄选。呃，这个板块呢，主要是由我们在这半年中的公开征集，比如说我们呃这个团队去了上海、广州、成都等各个地方公开征集，得到了一些藏家给予的提供的一些。呃，这个比较有，第一是新鲜，第二是有特色的一些拍品组成的这个同一藏家的这个甄选的这个专场。然后杂项这部分是由四个部分组成。呃，我们看到这个封面，这件《神高纪庆册》，呃，它是在《金花余晖》的专场里。呃，这《金花余晖》也是我们的一个老牌的一个专题了。呃，是由一很多。诸多这个，比如说像这种宫廷底座啊，还有一些宫廷的一些杂项器物为组成部分组成的这么一个，呃，就是宫廷味十足的这么一个杂项的专题。下面还有一个专题是雅玩清贡，呃，这里面集合了一些铜炉，呃，清代的文房的笔筒，还有一些嗯案头的摆件为主的这么一个雅玩清贡专题。呃，还有一个专题是《归富斋藏宴》，呃，是一位国内著名的一个砚台文房砚台的一个收藏家给我们提供的一个整整体就是由砚台组成的这么一个专题《归富斋藏宴》。最后呢是《同一藏家藏玉》，嗯、呃，也是由一位呃玉器的非常重要的一个大大的收藏家。呃，提供给我们的一个大概有一百多件的玉器的一个专题。然后呢，大概这两本书的呃总的情况就大概是这样。然后呢，我打算将用接下来的时间和大家分享呃我们这次的一些重要拍品。呃
，这个这个桌子上这件拍品是我要分给大家分享的第一件，是一件清康熙时期的青花拟徐渭笔意莲池翠鸟纹的大盘，大家可以近距离的观观赏一下这件大盘先。我为什么要介绍这件拍品呢？因为，呃，我们学过，就是对陶瓷有到对陶瓷史有研究的人，都会读过民国时期的一个著名陶瓷鉴赏家陈独写的一本《陶瓷笔记》，他就说了一下，就是明末清初，就是康熙时期的这个花鸟和人物画的一个传承。他说，这个康熙时期，就是崇祯康熙时期，他的人物画呢。都学了陈老莲，然后花鸟呢，基本都是学郁南田。但是他这句话其实并不充分。我们看到这一件拍这件拍品，它的这个绘画风格呢，它实际就不是完全是郁南田的风格。因为郁南田我们知道，郁寿平，呃，他的取法是取法于北宋的徐崇嗣，呃，是一种兼工代写的一种风格。然后这个。郁寿平呢，又自己开创了他的墨骨花卉的画法，但写意的这么一种花鸟的画法。他的取法呢，经过我们的研究，我们认为，呃，这件拍品他的呃绘画的工匠，他的取法应该是取取法于明末的徐渭，就是非常著名的青藤。齐白石门下一只狗，他其实就是齐白石对于明晚清。明晚期的这个徐渭、徐天池是一个非常敬仰的一个一这么一种态度，因为徐渭是明明代三大奇人之一，徐渭、谢晋，就是永乐时期的谢晋，还有嘉靖时期的杨慎，还有徐渭是明代三大奇人。他奇在哪儿呢？一个是因为他的生活的这个经历啊，这个从呃官场的这个经历非常丰富，另外一个就是他的绘画。是极为高超的绘画水平，呃，他开创了中国大写意花鸟的先河，呃，包括后来的明末的石涛、八大山人，呃，也是追追追随了他的脚步，呃，继续把他的这个大写意花鸟发挥到了极致。包括后来的扬州画派，都说扬州，都说石涛开扬州，但实际上，石涛的的取法是取法于更更早一期的徐徐。所以我们看到这个这件青花盘，它的整体的这个绘画技法都是大写意式的，呃，无论是荷花、荷叶，都是非常粗犷的一种绘画的技法。呃，从徐渭到石涛，到八大，再到扬州画派，再到近现代的这个吴昌硕、齐白石，它实际上都是在一个绘画体系中，呃。不断的有这个推陈创新，为我们中国的绘画史呢，实际上是增添了浓墨重彩的一笔。那我们这件拍品，我认为是呃康熙花鸟画里画的非常特殊的一件，呃，所以与大家分享。然后这件盘子大概尺寸也是非常硕大，和它的这个绘画主题大写意的这种感觉可以说是相得益彰。比如说，假如说这个画。但是却画在了一个小盘子上，感觉就没有那么呃协调。但是这件拍品既是大盘子的尺寸又十分巨大，它的装饰效果可以说是特别相当和谐。呃，我们可以看到这个盘子的整体的这只盘子的整体保存状况呢是比较完好的，只是口沿有一些小磕，这是属于康熙时期十分常见的一种现象，呃，可以说是瑕不掩瑜吧。好，我们下一件拍品。啊，我给大家推荐的下一件拍品，它也是一个大盘。这个盘子画，其实非常经典的一个人物画。它画的是《西厢记》题材，《西厢记》的佛殿奇缘这么一个情节。近距离观看一下。
啊，有的藏友可能会有一个疑问，就是说康熙他一共在位六十一年，那这个在六十年的这么大的一个跨度上，怎么能够中期和晚期的这个五彩瓷器呢？呃，我给大家一个小的一个诀窍，不知道大家发现没有，这件盘子它实际上是一个纯五彩的一个绘制，它没有青花的加入，一般。这个张生的他的这个衣衣服是右上蓝，以右上蓝彩代替右下青花的这么一种形式呢，都是康熙中期以后的一种艺术特点或者艺术风格。我们抛康熙的时期的断代，我们看看看看这个盘子，它本身的这个纹饰画，呃的一个。佛殿奇缘的这么一个情节，如果不熟悉的朋友，我可以大家给大家再重温一下。《西厢记》呢是取材于元代王实甫的一个元杂剧，它的原原名是呃《崔莺莺带月西厢记》，这么这么一个全名，它的戏曲名是叫这是是叫《崔莺莺带月西厢记》，呃，它讲期间呢，呃，偶遇大雨。所以呢，他落就是入住在了一个寺庙，这个普救寺很有名的一个寺庙，他在五代时候就有了，就在这个寺庙。那么这个这件盘子呢，画的正是这么一个画片，就是这个这个啊，这个呃衣着非常鲜艳，然后看起来非常华丽的一个是一个少。前的呢是他的样，其实很有意思。他画的一个形象，长老，他是一个僧人，啊。然后我想，那个任何一个画片，它实际上都是有来历、有出处的，它并不是随便乱画的，它实际上都是工匠根据明末清初的。照着版画的这个谱来，就是画谱来画的。我呢，在这个《佛殿奇缘》这一个情节对应的版画的一个照片，我给大家分享一下。是这样一个，啊，近距离看一下，这件这个这张照片是明末清初的一个版画的刊本。画的是正是《西厢记》的佛殿奇缘这个情节。然后有意思的是，这两个画在原原版画上，它实际上是一个老和尚，他是普救寺的长老法本和尚。但是这件盘子上画的却是一个小丑的一个形象，他拿着一把扇子，感觉是特别诙谐幽默。这个我觉得就是明末清初，就是瓷器的。工匠的一个非常伟大的一个创意，他在原有的版画中又加入了自己的想象和创造，换成了一个小丑的形象，使得整体的这个盘子呢没有一点严肃感，它是非常诙谐幽默的一种感觉，装饰感反而更强了。特别流行的墨竹的题材，可以再近距离看一下。细节上绘画的是非常丰富的。然后这个老和尚，这个崔莺莺的呃侍女手上拿的是描金扇，可以看出它的细节都是非常讲究的。从这个小小细节上体现出当时画是多么的用心，然后包括还有辅助纹饰，比如佛佛堂里面的一些陈设，这种三足炉啊，这种花箍啊，还有这种三足鼎式炉啊，都是当时明末清初文人呃经常会在案头摆放的一些呃香具、茶具以及一些呃文玩的用品。所以我们看到这一个盘子上融汇了这么多艺术的元素，也是相当惊艳的。再进去帮忙看一下
呃，我们下，呃，我们瓷器版画的封面，它是清康熙时期，应该准确的说是康熙早期吧。康熙早期，这个青花五将人物的一件观音尊。转一，这件观音瓶跟很多康熙时期同类的观音瓶，其实在形制上是有所区别的。一般康熙时期的观音瓶，它实际上没有那么高，而且它的。腹部它没有这么细长，它这件这件观音尊呢是非常，给人感觉特别挺拔的，体型是从细长体型上来说是说，呃，好看而且婀娜多姿的一种这么一种感觉。然后呢，这个在整在主体纹饰上绘画的是武将，呃。是一个泛指，代表的是过绘画是过去的历史故事，但实际上经过我们的分析以及判断呢，我们认为这个这件观音瓶上画绘画的故事其实是项羽和虞姬的故事。呃，大家可以看到这主体纹饰上是一个少女是跪在了地上，然后旁边呢是比较面目狰狞的这个武将，应该是霸王项羽。这位这位女士呢，应该是虞姬，她呃，把一个故事，但是具体是哪个故事，我们大概可能是有两种版本，一种版本呢，可能是在项羽被困垓下之前，项羽想要出征，但是出征发兵了，呃，征讨刘邦，然后虞姬一直在劝谏，项羽不听，他们之间的这么一个故事，另外一种。一种可能呢，是项羽已经兵败，垓下被围了。这个时候是虞姬跪在地上，和霸王项羽挥泪、洒泪分别，从而唱出了《霸王别姬》这个千古绝唱。我个人更倾向于应该是第二个可能性更大一些，因为《霸五传颂》，他的被。这个明末清初时期的陶瓷工匠选取，并画画在了瓷器上的可能性会更大一些。整整体这个观音瓶，我数了数，大概画了有十五个人，一二，大概有十五个人物。呃，虽然画了十五个人物，但是我们可以看到这十五个人物，他们的表情、面目、神态，其实是更康熙时期。呃，陶瓷工匠十分高超的绘画造型水平，我们可以再转一圈看一看。然后，尤其是我们可以看到这两个人物，虞姬的他的面目的这个哀怨的表情，实际上是画的特别。到位的，他他的其康熙时期的画工，他画人物其实眼睛和眉毛他都是一笔画，但是用这一笔就能画出这个人物的神态的喜怒哀乐，实际上是这个绘画技术是相当高超的。一是像是虞姬的这个哀怨的表情，以及霸王项羽的一种愤怒不甘，都表现在了这个瓷器的这个绘画上面。然后整体的这个。瓷器的这个釉面保存是非常好的，可以说是老气如新。而且呢，我通过釉面的状态，它是整体是一个亮青釉，可以看出它应该是康熙早期的这么一种作品，一一件作品。然后底底足它是落大明嘉靖年制寄托款，大明嘉靖年制寄托款。康熙时期的民窑瓷器里面，经常落的款基本有大明成化年制、大明嘉靖年制。和大清康熙年制三种，其中又以大明成化年制和大明嘉靖年制最为多，呃，康熙本朝款的反而比较少
啊，有人会有人会疑问有疑问，为什么本朝？是因为，呃，康熙时期的画师，他都是有一种暮古情怀在的。他画，他觉得他都是在暮古，他都是在追访前人的绘画，比如说成化、嘉靖、宣德，他实际上是明代瓷器的高峰。那康熙时期的工匠，他实际上是也是一种很谦逊的一种态度，说我做。规模、宣德、成化、嘉靖时期最优秀的画工，所以他们喜欢落前朝画而不落本朝画，体现了一个是他们对本前朝优秀作品的这么一种艺术追求，另外也体现了他们一种很谦虚的一种态度。好，我们再近距离欣欣赏一下这件封面作品。我们换下一个。接下来，一件拍品呢是康熙时期一件文房作品，它又是一个人物故事画。我们这次五十五期的康熙专题的，就是十七世纪，呃，重要瓷器夜场专题里面的康熙瓷器，可以说是非常丰富多彩。呃，可看性、可玩性都很高。这件拍品，它绘画的有也是一个人物故事，画，让大家可以看一看。主主体纹饰是一个妇女，她跪在地上，然后有一个打饭的饭、打饭的饭碗和筷子，然后这边有一个高士，像一个官员一样的人物。他画，汉时期的一个著名故事叫“翻耕不会”，耕就是。呃，菜羹的那个羹，吃饭的那个菜羹的羹，会是上面一个规字，底下一个心，它是愤怒的意思。翻羹不会，主要的意思就是把菜碗打。讲述一个什么故事呢？讲的是东汉时期的一个名臣，他叫刘宽。这个，我按我们现在话说，就是心态良好，心态平和，啊、呃，就是他那种称号。然后呢，大家都觉得他的心态是所有的朝臣里面最好的。那有一天呢，他的老婆就想试验他一下，就心想我的丈夫到底心态是不是真的有大家说的这么好？他就派他的呃他的那个侍女盛了一碗饭，呃，在他在刘宽上朝之前拿给了刘宽，然后故意把饭碗打掉，看看刘宽愤怒不愤怒。结果。看到了这个打翻的饭碗，却说了一句话，一句，他问“更乱如手乎”，就是问这个侍女说你：“你你被这个菜羹烫着，烫着了吗？”然后后来他的老婆就就感觉到，哦，原来我的丈夫真的是一个心态这么好的人。这个有意思就有意思在，这件拍品他的绘画中，刘宽的老婆也画。我们可以看见这个刘宽的老婆在这个屏幕后面偷偷的看，这是一个非常有意思的一个细节。然后，这个东汉时期刘宽这个人呢，他后来坐到了廷尉，廷尉也就是相当于我们现在公安部的部长，也算是呃副国级干部了。是级别非常高的这么一种官职，所以我们也可以看到，想成大事的人，他都需要有良好的心理素质。这件笔筒呢，整体是一个束腰状，束腰笔筒。然后瓷制的笔筒实际上是在明末清初产发生了一种呃，产生了一种大流行的现象。为什么瓷制的笔筒会在明末清初盛行呢？是因为呃，我们都知道。在明晚期，其实御窑厂它已经不复存在了。然后，这个很多本来服役御窑厂的工匠，他都散散落在各个民窑的作坊里面。所以，民就是明末清初时期
民谣的普遍的这个实力都达到了空前的水平，又因为是资本主义迅速膨胀，尤其在南中国南方地区，很多士大夫的家族都很有钱，他们就盯梢了很多供他们使用的文房器，所以为什么我们看到明末清初的笔筒这么流行，而且明末清初的笔筒的质量如此之高，它的后。明清民谣之冠，甚至绘画相媲美，就是因为实际上可能绘画的工匠是一个人，本来是给官窑做的，后来他们到民谣去进行生产了。然后我们可以看到，这个底足是大清康熙年制六字本朝款，这个本朝款也是非常少见的。我刚才提到了。寄托款的多，本朝款的是特别少的。然后它的修图方式呢，是康熙常常见的二层台的一个修图。通通过胎质能够看出，这个胎质是非常洁白细腻的。康熙时期的典型的这种所谓的糯米胎就是这样我们再转一下这个，再最后欣赏一下这个整体拍品的这个细节细部特征呃，介绍完明末清初康熙，呃，崇祯、顺治、康熙这个明末清初的这个板块之后呢，我们接下来进行呃官窑的介绍。我们这次的官窑呢，我选取了几件有代表性、有特色的官窑，呃，基本上是乾隆、呃嘉庆和道光三朝的这个御窑、御瓷来给大家进行介绍。第一件呢，是一件清乾隆时乾隆朝的窑变釉十六尊。我们可以近距离观看一下这个窑变的这个颜色，尤其是这个蓝色的流淌，包括像釉面上这些细微的开片，啊，宝石质感的这种釉釉釉色和釉面的质感，然后还有底下的款。这件十六尊是一个欧洲藏家的旧藏，呃，它本来是带着一个盖这个盖、呃、可能是欧洲藏家，呃，在得到这件器物的时候很，很很喜欢它，给它配了一个盖这个盖这个银盖也是老的，我我粗略看起来应该是大概十九二十世纪的，也有一百多年的历史了。啊，我为什么要介绍这件作品呢？是因为窑变，我们大家可能并不陌生。它是清代，呃，清早期雍，呃，雍正时期，呃，雍正乾隆时期创烧的这么一种，呃，釉色。它是仿的是宋代五大名窑中的钧窑。啊、呃，在清宫档案中呢，这个窑变釉它不叫，就是清宫档案不叫不这么叫。清宫档案里面窑变釉的统称叫钧釉或者仿钧釉。啊，这件作品呢？雍正时期的窑变釉非常少，到了乾隆就开始多起来了。呃，甚至有的人认为，窑变釉它的窑变釉瓷器，或者说窑变釉的十六尊，对于这种器型来说是大运瓷器。什么叫大运瓷器呢？大运瓷器就是皇帝不特殊下旨，每年随着旧历去烧造，每年都烧造，皇帝不下特殊旨意，就每年都烧造这么一种瓷器品种。这种大运呃大运品种呢，就是。呃，循旧历烧造，而且烧造完了之后呢，每年秋季，呃，随着烧造完成，解运进京。大运瓷器给大家的印象是什么呢？就是皇帝不是很看重
啊，呃，也不管，也不关心，呃，每年都烧，这么一种英雄救利的这么这么一种状态。但实际上，我们通过翻阅《陶瓷史》，可以看出，这件窑边釉的石榴尊，并不是乾隆朝的大运瓷器，它是嘉庆和道光朝的大运瓷器。但是，乾隆时期的窑边釉石榴尊，呃，乾隆的窑边石榴尊不在大运瓷器的名单里。呃，我们我们看到，通过对于陶瓷史的梳理，我们看到有这么一条记载，就是在乾隆二年的大运瓷器的名单里，有圆卓瓷器一共一百七十种，其中卓器有四十多种，四十多种中呢，提到窑变釉，也就是仿钧釉的品种，其实只有两种，一种呢是仿钧釉纸锤瓶，也就是我们说的这个盖碗尊。还有一种就是仿钧釉的双环橄榄瓶，并没有窑，并没有石榴尊那种器型。到我们呃，它的大运瓷器的品种又有了变化，其中呢，窑变釉的品种加了这个双系橄榄瓶，以及双系纸锤瓶，呃，以及这个呃双管杏圆瓶，加了这么三种，依然没有石榴尊的这么一种呃器型在列。呃，反而在进贡瓷器的名单中出现了窑边釉石榴尊，可能是由于乾隆皇帝当时看到了进贡瓷器的中的石榴尊这么一种和窑，他觉得非常好看，于是呢，他就变，他就在以后的历史进行了大运的烧造。那么也就是说，这个历史给我们告诉我们什么呢？就是窑边釉石榴尊的这么一种器型，尤其是乾隆朝的窑边釉石榴尊。在乾隆一朝，它的存世量是非常少见的，它并不是每年都烧到的这么一种品种。然后我们可以看到这个底部的这个乾隆款，它是大清乾隆年制六字款，它是一种乾隆晚期的款式，也和历史记载相符。然后。石榴尊这个器型，它并不是乾隆朝，呃，就是独创的一种器型。它实际上，呃，我们仔细回忆，能够感觉到它实际上和宣德时期，呃，一种名品，就是宣德青花，呃，宣德青花、呃、茶折枝花这个石榴尊，它实际上器型是一样的。所以乾隆朝的石榴尊，它实际上是仿造宣德朝的一个，呃，这么一种器型的一种绘制。它实际上是保留了宣德石榴尊的器型。呃，加入了乾隆朝窑边釉的这种新鲜的元素，它是一种新旧结合的产物。我们再近距离观看一下它的这个釉色。我们主要看一件窑边釉的作品，主要看蓝的这个流淌，就这个蓝色的流淌越自然，这件作品的这个就是，呃，可以说给它打分，它的成功就是就是它的就是这件作品的呃，就是可以说从鉴赏的角度来说吧，它的这个得分度越高。因为颜色，这个窑边釉主要是看颜色的。这颜色中又主要看这个蓝的这个流淌性，以及蓝色的这个出现的这个，呃，占整体釉色的比例。好，好，我们换下一件。把图录给我一下。下面我给大家介绍的是嘉庆朝的一个官窑作品，它是它的全称叫《清嘉庆松石绿地阳彩》呃，呃，鼎式炉。我们可以转，给大家看一下，这
展示一下它的精美的纹饰。它的器身呢，是以松石绿打底，上面用羊彩绘制了伦罗伞盖花冠鱼肠，这个佛教的佛教的八吉祥，这么一种八种圣物。这种松石绿壁羊彩的三足鼎式熔断，它并不是单一出现的，它实际上它和两只烛台、两只花箍一起组成了五供的这么一种特殊的组合。呃，这种五供呢，实际上是清朝独有的这么一种，可以说是祭祀的，或者说呃礼佛的这么一种组合用具。它在乾隆和嘉庆两朝出现的比较多。到晚清，比如说道光以后，就不怎么看到有这种呃这种阳彩鼎式炉的出现。啊，为什么呢？是因为乾呃乾隆随着他的父亲雍正之后，愈发笃信佛教，于是呢，在很多比如说在喇嘛庙里，在很多他的行宫，比如说承德避暑山庄的行宫，热很多宫殿里，他都传旨。烧造了这种，无论是色，还是各种各样纹饰的这种带有八，或者说五供，烧造了各种各样的成套的五供。它从烧造的历史上来说呢，这种鼎式炉属于传办瓷器，当然也有开关进贡的，它不是大运瓷器的范畴，所以这种。呃，作品呢，存世量是十分有限的，尤其是到了道光以后就不再烧到了。呃，为什么不再烧到？因为这种鼎式炉呢，它实际上是一种呃礼佛朝拜的这么一种品种，它不是日常用器，所以它没有损耗。那基本上乾隆嘉庆朝做完之后，到了道光发现，哎，我的库里还有这么多这种作品，那也不需要再烧到，不像扇碗盘一样，它需要每天吃饭，每天呃。用，所以说它会有损耗，但这种器型，这种这种用这种佛教，没有任何损耗，所以到道光以后呢，就很少再见到这种作品了。所以我们见到的这种武供，呃，阳彩的武供，它其实大部分都是乾隆、嘉庆两朝的，可以说存世量是十分有限。呃，然后这件作品，我们这件作品呢。还有一个非常好的记录，是一九九八年的伦敦苏富比。我们可以给,给把这个书给大家分享一下，这是他著录的这本书。然后在里边也给大家一下在第十三页，就是第一百一十一号拍片，可以看到我们这件作品也是，呃，第一，它的级别够高，它是一种皇家礼佛用具；第二点呢，就是它的来源非常好，呃，我们的藏家呢可以放心大胆的去买，因为一九九八年的著录的来源可以说是非常非常可靠的来源。然后我再提一嘴，就是说，呃，乾隆、嘉庆两朝做的这种八吉祥，呃，或者说色地八吉祥的这种武供，它有很多品种。这个松石绿壁是其中一种，呃，还有青花的，呃，白地羊彩的，矾红的，松石绿壁羊彩的，以及翡翠地羊彩的。翡翠地羊彩的是一种宫廷档案的名称，至今不知道它和松石绿壁羊彩的区别在哪里。还有，所以说，呃，我。可以，就是从这个角度可以看出，我们古代的这个皇帝，他的艺术水水准或者说艺术享受力是很强的。他做同样一件纹饰的作品，他需要有各种各样纹饰的呃
，就是组合去来呃绘制这么一种作品。呃，所以说我们觉得古代陶瓷的魅力是无限的，其实就在这个地方。在瓷器的最后呢，我们给大家分享一件，呃，道光朝的这个结棱扇碗。嗯，这个作品，这件作品的图的话是一百八十三号，道光朝的，呃，胭脂子弟亚道，啊、呃，开窗，五谷丰登，结棱扇碗。这件作品呢，我们看到底部有一个标签，它是二零一八年呃香港素笔的拍品，来源也很好。呃，说起结棱扇，最近结棱扇碗的这个市场价，呃，因为呢，呃，第一，我们知道结棱扇碗是皇帝呃传呃传旨烧造的，结棱扇碗的先河是乾隆八年，呃，乾隆八年是呃。在乾隆八年的十月，我记得是，呃，大内侍卫首领萨，进了一件青花的扇碗，然后乾隆皇帝觉得这个青花扇碗呢画的非常好，他于是呢就传旨唐英，烧造色帝亚扇碗，他这个杨彩把原有青花扇碗的这个纹饰放，后呢以这个色帝。为背景，开窗，然后绘制了，通过不同年节绘制了各种各样的图案。比如说，它这个春节用的是三阳开泰，那我们这件是五谷丰登纹，它的上；七夕呢用的是鹊桥相会，端午节用的就是艾叶灵符。我们看到这是这个五谷丰登纹啊，然后这个寻常赏花就用万花献瑞。然后这个重阳呢，就用这个重阳菊宴，是非常讲究。每个每每过扇碗，扇专指尺寸在十五公分的碗，宫廷的碗叫扇碗。那有的碗是十三点五公分的，它实际上是盛汤用的，叫汤碗。那包括有的十公分的小碗呢，它实际上过去不是吃饭用的，它是酒盅，呃，尺寸在十一公分的是酒圆。所以，我们古代人的这个，尤其是宫廷用具，它是非常讲究的。每个尺寸有每个尺寸的叫法。然后我们说，这虽然都是吃饭的碗，但是艺术性其实是有高下的。我们可以看到，这种色地开窗，然后又加压道，又是洋彩的。呃，五谷丰登这种扇碗，它的艺术性，它实际上在同类的宫廷的扇碗里面应该是最高的，因为它的工艺是最复杂的。好，我们。呃，我给大家今天介绍的最后一件拍品是我们《杂项》这本玉器玉器工艺品《杂项》这本书的封面，是一个非常重有重量级的这么一件拍品。它是清乾隆宫廷紫檀、高浮雕、云龙纹、神高寄庆册页盒。我们仔细近距离观看一下这件作品。看看它的侧面，然后往后这里，多角度的近距离观看一下。
呃，我们说像像这种呃纵深特别高，测液火它放的是实践一一一组预测的测液火啊，当然里面原来放了什么东西我们已经不可考了，但是通过这个“神高机庆”这四个字，我们还是能够推测一下。呃，就是过过去古代宫廷的预测，它基本上有三个用途。一个用途呢是用于祭祀天地，祭祀天地鬼神；第二一个作用呢是用于皇帝，呃，登基；第三个作用呢是用于册封皇子、呃，皇太子以及后妃。大概就是这么三种用途。那我们我们看到这四个字给我们的提示，它叫神高祭庆。高呢就是。地就是高地的意思，就是一个地方，就是他一他的意思就是神明所在的地方。祭庆，庆就是一个庆典，他肯定呢通过祭庆这两个字呢排除了第一种可能，就是他可能不是一个祭天用的，他大概祭或王子的这么一种用途的这么一种测月盒啊。那我们看到通过这个纹饰，它整体是紫檀。简地高浮雕龙纹，我们看到这个，即使是高浮雕，它这个浮雕的整体的纹饰，它也有高，清代宫廷十分高超的这个工艺品制作的水准。这个龙头的地方就是更高一些，然后这个云纹的地方稍微还，稍微就矮了一点，然后最后是它的地子，它是简地高浮雕，是一种十分复杂的工艺。那通过这个龙纹呢，我们可以看出来，它应该可能和。侧妃后，皇太子，或者就是乾隆，甚至有可能是乾隆皇帝登基的时候用的。那我们知道，无论是侧妃皇太子还是乾隆登基，它实际上就是两个特殊的时期。他的作品就是可能就做了那么一件或者两件，不不会超过十件。他的这个这个制作数量是十分稀有的。所以我们看到这件盒子上，无论是各个地方，可以说用一句通俗的话来说，都是高配。那么，这个“神高机庆”这个四个字本来还镶嵌了罗甸，但是呢，可能有一些缺失了，但依然掩饰不了当时的这个高规格。好，然后我们可以看到里面。里面是十分明显的这个紫檀这个材质的这么一种木质的特征。然后我们可以看到这个座，这个座的工艺也十分，就是一点都不含糊啊。它这个上面是养父连瓣纹。中间呢还加了有西番连纹和云纹，工艺可以说是极为繁复了。它这个连瓣的这个，给人感觉这个连瓣是很厚的一种连瓣，它的张力就非常强。这是乾隆，就是康熙到乾隆，呃，这三朝独有这么一种连瓣纹的制式。这个就是我们这次，呃，杂项工艺品的封面，大家可以多多关注。然后呢，我今天给大家分享的重要作品啊、呃，就到这里，啊、呃，非常感谢大家的观看。然后呢，我也非常期待在未来几天预展和大家见面，然后我们来共同呃交流沟通我们这次的一些拍品。然后呢，我最后。这个重要事情说三遍。我们这次的拍卖地点和预展地点都搬到了北京市朝阳区双井北汽文创园一零三 A 座，大家千万不要走错了。